വെൽക്കം ടു ദ ടെഡ് ലോക്സ് അപ്പം ഇന്ന് ടെഡ് ലോക്സും നമ്മുടെ രഞ്ജിത്തേട്ടനും പിന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ശ്രീഹർഷൻ തലേക്കര ശ്രീഹർഷൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ട് വേറെ ആരോടും പറയാതെ നമ്മൾ ബർസാൻ ടവേഴ്സ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബർസാൻ ടവേഴ്സ് ദോഹയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഉംസ്ലാൽ അലിയിൽ അവിടെയാണ് ബർസാൻ ടവേഴ്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ദോഹയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഐക്യ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് അതെടുത്ത് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ബർസാൻ ടവേഴ്സ് ഉള്ളത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഓട്ടോമൻ സോൾജേഴ്സ് അതെ ഓട്ടോമൻ സോൾജേഴ്സിൽ നിന്നും അവരുടെ വരവ് അപ്പം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രോബബ്ലി ഇവരൊരു വാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അവരുടെ വരവ് നേരത്തെ കൂട്ടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടവേഴ്സ് അതായത് നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദോഹയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാറി അൽക്കൂർ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഖരാഫ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉംസ്ലാൽ മുഹമ്മദ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ബർസൺ ടവേഴ്സ് ഉള്ളത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തിലാണ് ബർസാൻ ടവേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവ കൂടാതെ ഒരു ചെറിയൊരു നിസ്കാരപ്പള്ളിയും ഒരു മജ്ലീസും ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുണ്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പനട മരം ഓല ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തിൽ ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വീണ്ടും ഇത് പുതുക്കി പണിതിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് ഇത് പുതുക്കി പണിതതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പം ഓൾറെഡി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് പ്രോബബ്ലി ഒരു പണ്ട് കാലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഇവിടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന മുറികളാണ് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നോക്കിയാലറിയാം ഇങ്ങനെ ഈ പനയുടെ ഇതുകൊണ്ട് മുളയും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മുളയല്ല ഒരു ഉത്തരം മരം വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു മുറിയാണ് ഇവിടെ വെളിച്ചു വരാനൊക്കെ വെളിച്ചം വായു സഞ്ചാരം ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി നോക്കാം Thank <laughs> you. 
പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഓരോന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് കയറാം മുകളിലോട്ട് വളരെ ചെറിയ നേരമായിട്ടുള്ള ഒരു പടിക്കെട്ടാണ് ഇത് കയറി വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയൊരു കവാടാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ട് കുത്തി ചെറിയ പിള്ളേരെ പോലെ വേണം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് ഈ വെള്ളമൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള പാത്തിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഇവിടത്തെ അവരുടെ വാച്ച് ടവർ നല്ല അൽവജ്ബ യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ പോത്തുമൻ പട്ടാളക്കാർ വരുന്നത് നോക്കി ഒരുപാട് പട്ടാളക്കാർ ഇവിടെ കണ്ണിലെണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരുന്നിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്നില്ലേ ഇതേനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയില്ല ഇത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അവര് നോക്കി ഇറങ്ങാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ വീടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ജനലിന്റെ അത്ര വലുപ്പേ ഇതിനുള്ളു അപ്പം അത് കടന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇറങ്ങി എവിടെയും ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വളരെ നേരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാസാണ് നമ്മൾ തല മുട്ടാതെ ഇറങ്ങണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ട കിളി മുട്ട ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിനുള്ളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള കോലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഫുള്ള് അതെ ഫുള്ള് പൊടിയാണ് പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നൈറ്റ് ആയപ്പോ നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇനി ഒരു ടവറും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് വേറൊരു വേറൊരു ടവറാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് ഇവിടെ ആകാശമൊക്കെ കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കിയ ബാക്കില് നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റും ഈ പുള്ളിയാണ് നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് രക്ഷാധികാരി പുള്ളിയാണ് ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പുള്ളി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടത് തുറന്ന് എല്ലാം തന്ന് വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി ചെയ്തു തന്നു പിന്നെ ഒരു ടവറും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെയും കൂടി നമുക്ക് പോകാം ഒരു കുഞ്ഞ് ഹോള് അഗൈൻ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ പനയുടെ ഇത് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലി വിശ്രമിക്കാനോ മറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോളായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ പുറത്ത് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോകാനൊരു സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ഫോർട്ടിൽ കയറിയത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പുറത്ത് കൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറി നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി നല്ല കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ദോഹയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി ദോഹയിലെ ആ ഒരു ബിസി ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഇവിടെയും നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ശാന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആകാശത്തിന്റെ ഒരു കളർ 
കളർ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുസ്ലാൽ മൊത്തം നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ പുറത്തോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ജലാലയങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പാണ് അവിടുത്തെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറാനില്ല പക്ഷെ മുകളിലെത്തുമ്പം ഇതിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പം അതൊരാൾ നരങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ നരങ്ങി നരങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ആന കളിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് രണ്ട് ഫോട്ടോ കയറി അത്യാവശ്യം ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഫോട്ടോൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ഭയങ്കര ചെറിയ ഒരു വഴിയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിസായിട്ടുള്ള ഒരു റൂമ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്ലസൻ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പോകുന്നത് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയില്ല അതേപോലുള്ള ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള കുറച്ച് തടിയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തടി കുറയും ചെയ്യും അത്യാവശ്യം സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്രീനറി അല്ല ആക്ച്വലി ഇവിടെ പക്ഷെ നല്ലൊരു കാറ്റും അതെ ഒരു പഴമ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാത്രി രാത്രി ഫുള്ള് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു വർസാൻ ടവറൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് കൂടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി ബാസ്കറ്റ് റോബിൻസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം തരാന്ന് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളിങ്ങനെ തടി കുറയ്ക്കണം തടി കുറയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാലേ പറഞ്ഞോ അതെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം കൂടി കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐസ്ക്രീമുമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് 
ഇങ്ങനെ പെട്ടി നിറച്ചു ഇത് പല പല ഫ്ലേവേഴ്സിൽ ഇപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ എല്ലാം ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ മുമ്പിന് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സാഹസികമായിട്ട് ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടാ ഇതിവിടെ ഫൈസലുണ്ട് ഇത് മിസ്റ്റർ ശ്രീഹർഷനുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഒരാള് ഈ മമ്മൂട്ടിനെ പോലെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇത്രമേൽ എത്തിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോ അത്രേ ഉള്ളു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷം സോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അസ് സോ ഇറ്റ്സ് ടെഡ് ബ്ലോക്സ് signing off